గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా పోప్ ఫ్రాన్సిస్ శుక్రవారం తన సందేశాన్ని ప్రపంచ ప్రజలకు వినిపించారు మన క్షేమం కొరకు ఉద్దేశించిన ప్రణాళికలు మాత్రమే దేవుని వద్ద ఉన్నాయని చెబుతూ ఆయన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం పునీత గ్రెగోరీ ది గ్రేట్ చెప్పిన మాటను ఉదహరించారు దైవవాక్కు దాన్ని చదివే చదువులను బట్టి ఫలిస్తుంది అని అలాగే ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితికి కూడా దైవవాక్కు అనగా బైబిల్ సమాధానం ఇస్తుందని దాన్ని మనం వెతకాల్సి ఉందని చెప్పారు నేటి సువార్త పట్టణాల్లో క్రీస్తును చంపిన ఘోరమైన కార్యాన్ని మనం చూస్తున్నామని అయితే దాన్ని రెండు రకాలుగా చూడవచ్చని అన్నారు దానికి ముందు వెనకాల చూడవచ్చని లేదా దాని కారణాలు ఫలితాలను విశ్లేషించవచ్చని చెప్పారు కేవలం చారిత్రాత్మకంగా క్రీస్తు మరణాన్ని చూడకూడదని దానివల్ల వచ్చిన ఫలితాన్ని కూడా చూడాలని సూచించారు ఆయన మరణం వల్లనే మనమంతా దేవుని బిడ్డలమయ్యామని చెప్పారు శిలువ మరణం మానవాళి బాధలను పోగొట్టిందని అన్నారు బాధలే రక్షణకు మార్గం సుగమం చేస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు బాధల అనంతరం ఉండే పునరుత్నం ద్వారా క్రీస్తు అందరినీ ఆకర్షించినట్లే మన బాధల అనంతరం మంచి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న కరోనా పరిస్థితి కూడా ఈ కోణంలోనే చూడాలని ఆయన సూచించారు కేవలం నెగిటివ్ ఆలోచనలు చేస్తుంటే హృదయం తరుక్కుపోతోందని అదే సమయంలో కరోనా వల్ల వచ్చిన పాజిటివ్ అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని చూస్తే మరికొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయని అన్నారు మానవుడు తనను తాను సర్వశక్తి మంతుడు అని భావించే చర్యకు ఇది వ్యతిరేకంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు కనీసం జీవం లేని ఓ చిన్న వైరస్ మన మనం మట్టి మనుషులమని శాశ్వతంగా ఉండేవారం కాదని గుర్తు చేస్తోందని అన్నారు మనకున్న మిలిటరీ మిలిటరీ బలగాలు టెక్నాలజీ మనల్ని ఏమాత్రం రక్షించ రక్షించలేకపోతున్నాయని చెప్పారు బైబిల్ చెబుతున్నట్లు నరుని వైభవములు అతని ప్రాణమును కాపాడజాలవు అతడి వద్దకు సారీ అతడు వధకు గురైన మృగముల వల్లే చావవలసిందే అని ఇది ఎంతో సత్యంగా కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు అలాగే కొన్ని పరిస్థితులు మనల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసిన దాని నుంచి కూడా మంచి జరిగేలా దేవుడు సహాయం చేస్తాడని వివరించాడు అలాంటి ఉక్కిరి బిక్కిరి పరిస్థితులను దేవుడు కలిగించడని దేవుడు మన తరఫున ఉండి యుద్ధం చేసే మన కూటమిలోని వ్యక్తి అని చెప్పారు బైబుల్ వాక్యాన్ని ఉదహరిస్తూ మీ క్షేమం కొరకు ఉద్దేశించిన ప్రణాళికలు మాత్రమే నాకు తెలియను మీ వినాశనంను నేను కోరను ఇర్మియా ఇరవై తొమ్మిది పదకొండవ వచనం అని స్పష్టం చేశారు మనకు నష్టం కలిగితే మన తల్లిదండ్రుల్లాగే దేవుడు కూడా తీవ్ర ఆవేదన చెందుతాడని చెప్పారు లాజరు చనిపోయినప్పుడు అతడి బంధుమిత్రులతో కలిసి యేసు క్రీస్తు కూడా విలపించాడని గుర్తు చేశారు అనంతరం క్రీస్తు లాజరును మరణం నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు అలాగే దేవుడు తన శక్తి ద్వారా పతి విధమైన చెడు నుంచి కూడా మంచిని బయటకు తీసుకురాగలడని పోప్ స్పష్టం చేశారు అంటే దేవుడు తన కుమారుని చంపి అందులో నుంచి మంచిని తేవడానికి ప్రయత్నించాడా అనే సందేహం మనకు వస్తుందని దాన్ని మనం ఆ కోణంలో చూడరాదని అన్నారు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి మానవ సహజ మానవ సహజ తత్వంలో ఉంచాడని అన్నారు అలాగే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు భూకంపాలు ఎందుకు వస్తున్నాయనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు దేవుడు మనకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చినట్లే ప్రకృతికి కూడా కొంతమేర మార్పులు జరిగే అవకాశాన్ని కల్పించాడని అన్నారు మానవ పరిణామ క్రమంలాగే ప్రకృతి పరిణామ క్రమానికి కూడా దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడని చెప్పారు దేవుడు మనల్ని ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన వారిలాగా సృజించలేదని దాన్ని కొందరు అవకాశవాదం అంటారని కానీ బైబుల్ దాన్ని దేవుని జ్ఞానమని చెబుతోందని అన్నారు ఈ మహమ్మారి మన అంశాన్ని కూడా చెబుతోందని చెప్పారు అదే మానవత్వంతో కూడిన సోదర భావం ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఏకమవుతున్నాయి జాతి దేశం మతం పేదలు డబ్బున్నవారు అధికారం ఇప్పుడు ఈ తే తేడాలేవి లేవు బైబుల్ ఈ మార్గాన్నే బోధిస్తోందని చెప్పారు బైబుల్ చెబుతున్నట్లుగా అతడు జాతుల మధ్య తగవులు పరిష్కరించును అనేక ప్రజలకు తీర్పు చెప్పును వారు తమ కత్తులను కర్రలుగా సాగుకొట్టుకుందరు తమ ఈటలను కొడవళ్ళుగా మార్చుకుందరు ఒక జాతి మరి ఒక జాతి మీద కత్తి దూయదు ప్రజలు యుద్ధమునకు శిక్షణ పొందరు ఏషియా రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచనం ఇప్పుడు మనమంతా కలిసి ఆహారం భద్రత ఆరోగ్యం పేదరికం వంటి వాటి కోసం పోరాడుదాం అని పిలుపునిచ్చారు మనం దేవునితో ఎలా మొరపెట్టాలో ఆయనే మనకు నేర్పిస్తాడని కీర్తనాకారుడు చెప్పినట్లు ప్రభు లేవండి మమ్మల్ని కాపాడండి అలాగే శిష్యులు ఏసును ప్రభు మేము నాశనం అవుతున్నాం మమ్మల్ని పట్టించుకోరా అని దేవుడే వారికి ఆ మాటలను నేర్పాడు ఇప్పుడు మనం కూడా అదే చేయాలని పో పిలుపునిచ్చారు ఇజ్రాయలీలు అరణ్యంలో పాములు కలిసి చనిపోతున్నప్పుడు దేవుడు మోసేకు ఒక కంచు సర్పాన్ని చేసి దానివైపు చూడమని చెప్పాడు అలాగే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వైపు మనం చూడాలని మరణించాక మూడు రోజుల తర్వాత తిరిగి లేస్తానని క్రీస్తు ముందు చెప్పినట్లే మనం కూడా యేసును చూడడం ద్వారా సమాధుల్లో నుంచి బయటకు లాజర్ వల్లే తిరిగి వస్తామని ఆయన చెప్పారు 
అయితే లాజర్ వలె అది ఈ లోకానికి తిరిగి రావడం కాదని పరలోకంలో తిరిగి అడుగు పెడతామని ఆయన చెప్పారు
स्मरण 